నెక్స్ట్ కేసు ఫోర్ అని పెట్టుకుంటున్నా కేసు ఫోర్ మీకు త్రీ కేసెస్ చూసాం ఈ మిక్చర్స్లో ఫస్ట్ కేసులో రెండు క్వాంటిటీస్ ఇచ్చారు ఆ రెండు క్వాంటిటీస్ కలిపినప్పుడు వచ్చే రిజల్టెంట్ రేషియో ఏంటని అడిగాడు రెండో దాంట్లో ఏమి అడిగాడంటే ఆ రెండింటిని ఒక సర్టెన్ రేషియోలో కలిపారు సర్టెన్ రేషియోలో కలిపారు కలిపినప్పుడు ఆ వచ్చేటువంటి రేషియో ఏంటి సర్టెన్ రేషియోని కూడా లెక్కలోకి తీసుకొని చేయాలి థర్డ్ దాంట్లో ఏ రేషియోలో కలిపితే ఈ పార్ట్ వస్తుంది ఈ రేషియో వస్తుంది అని థర్డ్ కేసు ఇలా మూడు కేసులు నేర్చుకున్నారు ఫోర్త్ కేసులో వచ్చేసరికి ఏంటంటే సమ్ క్వాంటిటీ యాడెడ్ సమ్ క్వాంటిటీ యాడెడ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి సమ్ క్వాంటిటీ యాడెడ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ కా కేస్ ఇన్ మిక్చర్స్ మిక్చర్స్లో ఫోర్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ కేసు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎయిటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఆఫ్ మిక్చర్ కంటైన్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టు సెవెన్ సో ఎయిటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఉందంట ఆ మిక్చరు అందులో మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇరవై ఏడు ఇస్ టు ఏడు నిష్పత్తిలో పాలు నీరు ఉన్న ఎనభై ఐదు కేజీల మిశ్రమం ఉంది హౌ మచ్ మోర్ వాటర్ ఈజ్ టు బి యాడెడ్ హౌ మచ్ మోర్ వాటర్ ఈజ్ టు బి యాడెడ్ టు గెట్ ద న్యూ మిక్చర్ కంటైనింగ్ ద మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఇస్ టు వన్ సో గతంలో గతంలో పాలు నీళ్లు నిష్పత్తి ఇరవై ఏడు ఇస్ టు ఏడు ఉంది దాంట్లో ఎన్ని నీళ్లు తెచ్చి పోస్తే అప్పుడు వచ్చే నిష్పత్తి మూడు ఇస్ టు ఒకటిగా మారుద్ది ఇది క్వశ్చన్ అందులో ఎన్ని నీళ్లు తెచ్చి పోస్తే వచ్చే నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు వన్గా మారుద్ది ఇది సో ఇప్పుడు ఏమి కలుపుతున్నాడు నీళ్లు కలుపుతున్నాడా పాలు కలుపుతున్నాడా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు పాలు నీళ్లు కలిసిన ఒక గిన్ ఒక పాత్ర ఉంది దాంట్లో నీళ్లు పోస్తున్నాడా పాలు పోస్తున్నాడా నీళ్లే పోస్తున్నాడు అంటే అంతకు ముందున్న పాలలో ఎలాంటి మార్పు లేదు కదా నీళ్లు పోస్తున్నాడు అంటే పాలల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు పాలు అంతకు ముందు ఎంత ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉన్నాయి పాలు అంతకు ముందు ఎంత ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఎంత అయింది త్రీ పార్ట్స్ అయింది అంటే పాలు ఈక్వల్గా ఉండాలిగా పాలని సమానం చేస్తే సరిపోద్ది సో నువ్వు పాలని సమానం చేయి పాలని సమానం చేయి ఈ రెండింటి సమానం చేయి ఇది ఇరవై ఏడు ఉంది ఇది కూడా ఇరవై ఏడు అంటే దీన్ని తొమ్మిది తొమ్మిది మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోద్ది అర్థమైంది నాన్న అర్థమైంది నాన్న సో ఇక్కడ అంతకు ముందు మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టు సెవెన్ నవ్ సమ్ వాటర్ ఈజ్ టు బి యాడెడ్ టు ద కంటైనర్ సమ్ వాటర్ ఈజ్ టు బి యాడెడ్ టు ద కంటైనర్ సమ్ వాటర్ అండర్లైన్ ద పార్ట్ సమ్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు బి వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు బి ది కంటైనర్ సో మిల్క్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద మిల్క్ రిమైన్ సేమ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ అంతకు ముందు ఉన్న పాలు ఎంత ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా దాంట్లో పాల శాతం అంతే ఉంటుంది పాలలో ఎటువంటి మార్పు లేదు మరి అంతకుముందు ట్వంటీ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ట్వంటీ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉండాలి కదా పాలు లేవు కదా సో అందుకని ఇది ట్వంటీ సెవెన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ సెవెన్ రావడం కోసం మూడు తొమ్మిది అయితే ఇరవై ఏడు సరిపోద్దిగా సో మొత్తం ఫ్రాక్షన్ మొత్తం రేషియో నైన్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇది ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఇది నైన్ అవుతుంది అంతేనా ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ నో కన్ఫ్యూజన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని పా ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ నైన్ పార్ట్స్ అవ్వాలి ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ నైన్ పార్ట్స్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ కలపాలి ఇంకా టూ పార్ట్స్ కలపాలి టూ పార్ట్స్ రేషియో నాన్న కలిపేది రేషియో సో టూ పార్ట్స్ కలపాలి టూ పార్ట్స్ కలపాలి రెండు లీటర్లు కాదు టూ పార్ట్స్ కలపాలి ఎందుకంటే ఇది రేషియో ఇది రేషియో ఇది రేషియో ఓకే ఇప్పుడు టూ పార్ట్స్ ఆ టూ పార్ట్స్ నుంచి ఇన్ని లీటర్లు అనేది తెలుసు ఎన్ని లీటర్లు కాదు సార్ ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టిందంటే ఆ పార్ట్స్ నుంచి లీటర్స్లోకి వెళ్తాం మళ్ళీ ఓకే టూ పార్ట్స్ వాల్యూ కావాలి నాకు టూ పార్ట్స్ వాల్యూ కావాలి నాకు సో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకేం ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇరవై ఏడు ప్లస్ ఏడు ముప్పై నాలుగు లీటర్లు ముప్పై నాలుగు పార్ట్స్ నాలుగు లీటర్లు కాదు ముప్పై నాలుగు పార్ట్స్ వాల్యూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఆఫ్ మిక్చర్ కేజెస్ ఆర్ లీటర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఎయిటీ ఫైవ్ ముప్పై నాలుగు పార్ట్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ అయితే టూ పార్ట్స్ ఎంత అదే సో ఎయిటీ ఫైవ్ ఒక పార్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్ బై ముప్పై నాలుగు ఇంటూ రెండు ఈ రెండు దీంట్లో పదిహేడు సార్లు పది పదిహేడు ఐదు ఎనభై ఐదు సో ఫైవ్ కేజెస్ సో ఫైవ్ కేజెస్ సో ఎంత కలపాలి ఈ టూ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫైవ్ కేజెస్ ఫైవ్ కేజెస్ వాటర్ కేజెస్లో ఇచ్చే లీటర్ రావు లీటర్లో ఫైవ్ లీటర్స్లో ఫైవ్ లీటర్స్లో కలపాల్సి ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ సిజిఎస్ ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ ఆర్ సిహెచ్ఎస్ అక్కడ తీసుకున్న యాజ్
సో అంతకుముందు ఏడు పాటలు ఉన్న అంటే దాని అర్థం ఏడు పాటలు ఉన్న నీళ్ళు తొమ్మిది పాటలు పెరిగినాయి అంటే నీళ్ళు పెరిగినాయి చూసారా నీళ్ళు పెరిగినాయి ఎన్ని రెండు పాటలు పెరిగినాయి ఆ రెండు పాటలు వాల్యూ కనుక్కోవాలి ఎలా వచ్చింది మన దగ్గర క్వాంటిటీ ఉంటుంది ఎయిటీ ఫైవ్ వాల్యూ అనేది అంతకుముందు నీళ్ళు పాలు కలిపిన దాని యొక్క క్వాంటిటీ సో ఇరవై ఏడు ప్లస్ ఏడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు పాటల వాల్యూ ఎనభై ఐదు అయితే రెండు పాటల వాల్యూ ఎంత రెండు పాటల వాల్యూ కట్టాం ఫైవ్ కేజెస్ వచ్చింది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సూపర్ క్వశ్చన్స్ నాన్న ఏ మిక్చర్ కంటైన్ ఆల్కహాల్ అండ్ వాటర్ ఆల్కహాల్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ ఈ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫైవ్ లీటర్స్ కలిపేసారంట ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద మిక్చర్ ద రేషియో బికమ్స్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ద క్వాంటిటీ ఆల్కహాల్ ఇన్ ద గివెన్ మిక్చర్ ఈజ్ అందులో ఆల్కహాలు ఆల్కహాలు ఆల్కహాల్ పా కా క్వాంటిటీ ఎంత మూడు లీటర్ల నాలుగు లీటర్ల పదిహేను లీటర్ల పది లీటర్ల ఇది క్వశ్చన్ ఇది ఇది ఫైవ్ లీటర్స్ అంటే ఇందాక చేసిన సమ్కి రివర్స్ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడు ఇందాక సమ్ చేసిన రివర్స్ ప్రీవియస్ ఇప్పుడు చూడండి టూ పార్ట్స్ ఐదు కేజెస్ ఐదు కేజెస్ ఎన్ని పార్ట్స్కి రాసాం టూ కే టూ పార్ట్స్ వాల్యూ ఐదు కేజెస్ సో ఆ టూ పార్ట్స్ ఎలా వచ్చింది సెవెన్ మైనస్ నైన్ సెవెన్ మైనస్ నైన్ అంటే సెవెన్ అయింది తర్వాత నైన్ అయింది అంటే టూ పార్ట్స్ పెరిగినాయి సో ఈ టూ పార్ట్స్ వాల్యూ ఐదు కేజెస్ సేమ్ బేస్ చేసుకుంటే ఈ త్రీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఐదు పార్ట్లు ఉంది ఇక్కడ మూడు పార్ట్లు ఉంది అంటే మొత్తం మీద రెండు పార్ట్లు ఈ రెండు పార్ట్ల వాల్యూ ఎంత అంటే ఫైవ్ లీటర్స్ రెండు పార్ట్ల వాల్యూ ఎంతంటే ఫైవ్ లీటర్స్ సో ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ ఎంత ఉంది అప్పుడు నాలుగు ఇష్టం మూడే ఉంది ఇప్పుడు నాలుగు ఇష్టం ఐదు ఉంది సో నాలుగు పాటలు కావాలి రెండు పార్ట్స్ వాల్యూ ఐదు రెండు పార్ట్స్ వాల్యూ ఐదు లీటర్లు ఇప్పుడు నాలుగు పాటలు కావాలి రెండు పాటలు ఐదు నాలుగు పాటలు పది సో పది లీటర్స్ ఆల్కహాల్ ఎంత అంటే పది లీటర్స్ రెండు పాటలు ఐదు లీటర్లు అన్న రెండు పాటలు ఐదు లీటర్లు నాలుగు పాటలు ఎంత రెండు పాటలు ఐదు లీటర్లు అయితే నాలుగు పాటలు దాన్ని డబల్ అవుతుంది ఐదు ఐదు పది లీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ రేషియో of the quantities of an acid and water in the mixture 1 is to 3 acid and water if 5 liters of acid is further added to the mixture acid 5 liters kalipar 5 liters kalipar then the new ratio becomes is 1 is to 2 the quantity of the new mixture oka misramam lo acid mari unity yokka nishpatti acid and water nishpatti 1 is to 3 ee misramaniki 5 liters la acid ni kalipar 5 liters kalipar aa nishpatti 1 is to 2 ga maarindi aithe aa ఫలిత మిశ్రమం యొక్క పరిమాణం ఎంత ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి ఇక్కడ వన్ పార్టీ ఉంది ఇక్కడ వన్ పార్టీ ఉంది ఇక్కడ వన్ పార్టీ ఉంది ఇక్కడ వన్ పార్టీ ఉంది ఇప్పుడు కొంత యాసిడ్ కలిపినప్పుడు కొంత యాసిడ్ కలిపినప్పుడు ఇక్కడ మార్పు రావాలి సో ఇప్పుడు ప్రీవియస్ సమ్ చూస్తే ప్రీవియస్ సమ్ చూస్తే ఎప్పుడైతే వాటర్ కలిపామో అక్కడ రేషియో మారింది కానీ యాసిడ్ యొక్క రేషియో సేమ్గానే ఉంది ఎందుకంటే యాసిడ్ని కదిరించట్లేదుగా మరి ఇక్కడ సమ్ చూస్తే యాసిడ్ యొక్క రేషియో యాసిడ్ కలిపాము యాసిడ్ రేషియో సేమ్ ఉంది వాటర్ని వాటర్లో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు కదా వాటర్లో ఎలాంటి చేంజ్ లేనప్పుడు మరి రెండు సమానంగా ఉండాలి ఇక్కడ మూడు పార్ట్స్ ఉంటే ఇక్కడ మూడు పార్ట్స్ ఉండాలి లేదు కదా అందుకని వాటర్ని ఈక్వల్ చేసేసేయాలి వాటర్లో ఎలాంటి మార్పు చేయలే మనం ఓన్లీ యాసిడ్ ఐదు లీటర్లు కలిపారు అంతే వాటర్లో ఎలాంటి మార్పు చేయలే సో వాటర్ ఇక్కడ మూడు పాటలు ఉంటే ఇక్కడ కూడా మూడు పాటలు ఉండాలి లేదా ఇక్కడ రెండు పాటలు ఉంటాయి అక్కడ రెండు పాటలు ఉండాలి లేనప్పుడు సమానం చేయాలి సమానం చేయాలంటే దీనికి ఎల్సియం ఓకే ఒక రాజమార్గం ఎల్సియం త్రీకి టూ కెల్సియం సిక్స్ సిక్స్ త్రీలో టూ టైమ్స్ పోద్ది టూ సిక్స్లో త్రీ టైమ్స్ పోద్ది సో దీన్ని సో దీన్ని టూతో మల్టిప్లై చేయాలి టూ ఇది త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఇది త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఇది త్రీ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఇప్పుడు వాటర్ సేమ్ అయింది సో ఇప్పుడు రెండు పార్ట్స్ యాసిడ్ ఇప్పుడు మూడు పార్ట్స్ యాసిడ్ సో వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఇక్కడ ఎంత కమ్ ఎంత కలిపారు ఫైవ్ లీటర్స్ అంటే వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లీటర్స్కి ఈక్వల్ అయితే ఇప్పుడు మనల్ని అడిగింది ఏంటి ఫలిత మిశ్రమం యొక్క పరిమాణం ఎంత ఫలిత మిశ్రమంలో మూడు ప్లస్ ఆరు తొమ్మిది పార్ట్స్ ఉన్నాయి తొమ్మిది ఒక పార్ట్ ఐదు లీటర్స్ అయితే తొమ్మిది పార్ట్స్ తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు లీటర్లు సో ఆన్సర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ యాసిడ్ యాసిడ్ అండ్ వాటర్ వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉన్నాయి దాంట్లో యాసిడ్ని కలిపారు ఒక ఐదు లీటర్ని అయితే ఎప్పుడైతే మీరు యాసిడ్ని కలిపారో వాటర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ మూడు పాటలు ఉన్నాయి యాసిడ్ ఇక్కడ రెండు పాటలు ఉంది యాసిడ్ సో సరే మూడు పాటలు ఉంది వాటరు ఇక్కడ రెండు పాటలు ఉంది వాటర్ మరి వాటర్లో
రెండుకి ఎల్సీఎం ఆరు మూడు యొక్క మార్లు రెండు సార్లు అలాగే రెండో యొక్క మార్లో మూడు సార్లు పోతుంది సో దీని మొత్తాన్ని టూతో మల్టిప్లై చేయాలి దీని మొత్తాన్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి చేసినప్పుడు టూ ఇస్ టు సిక్స్ అయింది ఇది త్రీ ఇస్ టు సిక్స్ అయింది ఓకే ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ ఇది త్రీ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఆ లెటర్ ఈక్వల్ అవుతాయి అని చెప్పాను సో వన్ పార్ట్ ఈక్వల్ ఫైవ్ లెటర్స్ అయితే మొత్తం రిజల్ట్ అయిన దాంట్లో నైన్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి నైన్ పార్ట్స్ వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అండ్ అన్లై కంటైన్స్ కాపర్ జింక్ అండ్ నికెల్ కాపర్ జింక్ నికెల్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు టూ నెక్స్ట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ నికెల్ ఈజ్ మస్ట్ బి యాడెడ్ ఇలాంటిది హండ్రెడ్ కేజెస్ ఆఫ్ ఎల్ఐ ఉందంట ఇది హండ్రెడ్ కేజెస్ ఉంది హండ్రెడ్ కేజెస్ ఎల్లాయ్ అంటే మిశ్రమం అన్నీ కలిపిన మిశ్రమాన్ని ఎల్లాయ్ అంటాం ఒక మిశ్రమంలో కాపర్ జింక్ మరియు నికిల్ నిష్పత్తి ఐదు ఇష్టం మూడు ఇష్టం రెండు వంద కేజీల ఈ మిశ్రమానికి ఎంత నికిల్ని కలిపితే మళ్ళీ వచ్చే నిష్పత్తి ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు త్రీగా మారుతుంది రైట్ ఇక్కడ చూడండి సో కలిపింది నికిలు కలిపింది నికిలు నికిల్ కలిపినప్పుడు నికిల్ యొక్క రేషియో పార్ట్ అంతకుముందు రెండు ఉంది ఇప్పుడు మూడే పెరి మారింది సో నికిల్ కలిపారే కానీ కాపర్ జింకులు ఎలాంటి మార్పు లేదు ఏమి కలపలేదు రేషియో కూడా సేమ్ ఫైవ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ ఏ ఉంది త్రీ ఉంటే త్రీ ఇప్పుడు కూడా త్రీ ఏ ఉంది సో ప్రాబ్లం అయితే లేదు సో రెండు పాటలలో మూడు పాటలు అయింది అంటే ఒక పార్ట్ నికిల్ కలిపారు ఒక పార్ట్ నికిల్ యాడ్ చేశారు ఒక పార్ట్ నికిల్ యాడ్ చేశారు అంటే ఒక పార్ట్ వాల్యూ ఎంతో తెలియాలి మనకి రైట్ సో ఇప్పుడు అంతకుముందు వంద కేజీలు ఉంది ఈ మిశ్రమం వంద కేజీలు అంటే ఎన్ని పాటలు ఐదు మూడు ఎనిమిది రెండు పది ఇది పది పాటలకి ఈక్వల్ పది పాటలు వంద కేజీలు పది పాటలు వంద కేజీలు సున్నా సున్నా కొడితే ఒక పాట పది కేజీలు ఒక పాట పది కేజీలు మనకు కావాల్సిన కూడా ఒక పాటే సో ఒక పది కేజీల నిఖిల్ని కలపాలి ఎంత ఏంటది పది కేజీల నిఖిల్ని కలపాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో పది కేజీల నిఖిల్ని కలపాల్సి ఉంటుంది పది కేజీల నిఖిల్ కలపాలి గాటిటానా ఎప్పుడు కూడా ఏదైతే కలిపామో అది అందులో మార్పు రావాలి నిష్పత్తిలో మిగతావి ఏమి కదు కదిలించలేదు కలపలేదు కదా నువ్వు తీసేయలేదు కలపలేదు అలాంటప్పుడు అంతకుముందు ఐదు రేషియో ఉంటే ఇప్పుడు ఐదు పాటలు ఉంటే ఇప్పుడు ఐదు పాటలే ఉండాలా లేదు వేరేగా మారిపోయింది నిష్పత్తి సమానం చేయాలా సమానం చేయడానికి ఎల్సిఎం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఉంది ట్వంటీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఉంది కంటైన్స్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ ఈ ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ దిస్ మిక్చర్ be replaced by 4 liters of milk the ratio of the milk and water to be the new mixture would be 5 is to 3 nishpatulo 20 liters of misramam lo paalu mariyu neeru kalisi undi 4 liters of misramani teesesi indulo 4 liters of misramani teesesi 4 meter milk and water ni teesesi idi ni teesesi direct ga 4 meter lo paalu kaliparu pure milk kaliparu kalipithe kotta misramam lo paalu neelu nishpatti entu untadi ఫస్ట్ ఒక ఇరవై లీటర్లు ఉన్నాయి నాన్న ఆ ఇరవై లీటర్లో మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉన్నాయి దాంట్లోంచి అందులోంచి ఆ గిన్నెలో పాలు నీళ్లు కలిపిన ఉన్నటువంటి ఆ గిన్నెలో నుంచి ఒక నాలుగు లీటర్లు తీసి పక్కకు పెట్టేశారు పక్కకు పెట్టేసి ప్యూర్ మిల్క్ని ఒక నాలుగు లీటర్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి దాన్ని రీప్లేస్ చేశారు నాలుగు లీటర్లు తీసారు నాలుగు లీటర్లు పోసారు మళ్ళీ అయితే అప్పుడు వచ్చే దాంట్లో పాలు నీళ్ళ నిష్పత్తి ఎంత ఉంటుంది ఇది ప్రశ్న ఇప్పుడు ఈ ఇరవై లీటర్లలో ఇరవై లీటర్లో నాలుగు లీటర్లు తీసేసారుగా పదహారు లీటర్లు మిగిలినాయి ఫస్ట్ ఇరవై లీటర్లు ఉన్నాయి కదా ఆ ఇరవై లీటర్ల నుంచి నాలుగు లీటర్లు తీసేసారుగా పదహారు లీటర్లు మిగిలినాయి ఆ పదహారు లీటర్లో కూడా పాలు నీళ్ళ నిష్పత్తి ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీగానే ఉంటుందా మారిపోద్దా పాలు పాలు నీళ్లు కలిసి ఉన్నాయి అందులో ఉన్న పాలు నీళ్ళని కొంత తీసేశారు అప్పుడు మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీగానే ఉంటుందా మారిపోద్దా ఈ లీటర్లు మార్చి ఈ లీటర్లు కొన్ని లీటర్లు తీసినంత మాత్రాన పాలు నీళ్ళ యొక్క నిష్పత్తి ఏమి మారదు పాలు తీ అందులోంచి డైరెక్ట్గా పాలు విడిగా తీయలేదు నీళ్లు పాలు నీళ్లు కలిసి ఉంటే దాంట్లో విడిగా తీయలేం కదా పాలు తీయలేం విడిగా నీళ్ళని తీయలేం రెండు కలిపిన మిశ్రమాన్ని బయటికి తీసాం అంతకుముందు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అయి ఉంటుంది సో ఐదు ఈ పదహారు లీటర్లో ఈ పదహారు లీటర్లో ఐదు పాటలు మిల్క్ ఉంది మూడు పాటలు వాటర్ ఉంది అంటే ఎనిమిది పాటలు మొత్తం ఎనిమిది పాటలు పదహారు సమానమైతే ఒక పాట ఎంతంటే ఒక పాట ఎంతంటే రెండుకి సమానం సో ఐదు ఐదు పాటలు ఎంతంటే ఐదు రెండు పది లీటర్లు పది లీటర్లు మిల్క్ ఉంది అట్లాగే మూడు రెండు ఆరు లీటర్లు వాటర్ ఉంది చెప్పేసా మిడివిడిగా ఎన్ని లీటర్లు మిల్క్ ఉంది ఎన్ని లీటర్లు వాటర్ ఉన్నది నువ్వు రేషియో ద్వారా చెప్పేసు అర్థమెటిక్ క్లాసెస్ నా వింటున్నావు కాబట్టి సో ఇరవై లీటర్లు
సో పదహారు భాగాలు మొత్తం మొత్తం ఎనిమిది భాగాలు ఎనిమిది భాగాలు అంటే ఒక భాగం వాల్యూ రెండు ఐదు భాగాల వాల్యూ పది లీటర్లు తర్వాత రెండు మూడు పార్ట్లు వాటరు మూడు రెండు ఆరు లీటర్లు వాటరు సో మొత్తం పది లీటర్లు ఏమో పాలు ఉన్నాయి ఆరు లీటర్లు ఏమో నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేశారు మళ్ళీ నాలుగు లీటర్ల మిల్క్ తెచ్చి సో ఈ పది లీటర్లకి ఏం చేశారు ఈ పది లీటర్లకి ఈ పది లీటర్లకి ఏం చేశారు దీనికి నాలుగు లీటర్ల మిల్క్ తెచ్చారు అంటే ఏమైంది పది ప్లస్ నాలుగు పద్ పది ప్లస్ నాలుగు పద్నాలుగు లీటర్లు మిల్క్ అయింది వాటర్ ఎంత అయింది వాటర్లో ఏం మార్పు లేదు వాటర్ని ఏం మార్చలేదు కదా అలా ఆరు లీటర్లు ఉంది సో ఇప్పుడు దీని రేషియో ఉంది ఏడు ఇష్ టు మూడు ఏడు రోజులు పద్నాలుగు మూడు రోజులు ఆరు సో సెవెన్ ఇష్ టు త్రీ ఇస్తే ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అర్థమైందా ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ కొంచెం లాజికల్గా చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇరవై లీటర్ల పాలు నీళ్ళ మిశ్రమం ఉన్నది ఆ పాలు నీళ్లు కలిసి ఉన్న ఇరవై లీటర్ల దాంట్లో నుంచి ఒక నాలుగు లీటర్లు పక్కగా పోసేశారు పోసిన తర్వాత పోసేస్తే పదహారు లీటర్లు మిగిలినాయి అది ఎప్పుడు క్వశ్చన్లో ఆ పదహారును ఆలోచించాలి కదా పదహారు లీటర్లు మిగిలినాయి ఈ పదహారు లీటర్లో పాలు నీళ్ళు నిష్పత్తి మళ్ళీ కూడా ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీలోనే ఉంటుంది అంతకుముందు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీలో పాలు నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీలో ఉంటుంది ఏమి కలపలేదు కదా దాంట్లో పాలు కలపలేదు నీళ్లు కలపలేదు తీసారంతే పక్కకి అంతకుముందు ఎంత నిష్పత్తి ఉంది ఇప్పుడు కూడా అదే నిష్పత్తి ఉంటుంది అంటే ఎనిమిది పాటలు ఉన్నాయి ఎనిమిది పాటలు పదహారు లీటర్లు ఒక పాట రెండు లీటర్లు అందులో ఐదు పాటలు పాలు ఉన్నాయి ఐదు రెండు పది లీటర్లు ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక నాలుగు లీటర్ కలిపారు పది ప్లస్ నాలుగు పద్నాలుగు లీటర్లు పాలు అయిన దాంట్లో నీళ్ళు అంత నీళ్ళలో ఎలాంటి మార్పు లేదు అంతకుముందు ఎంత నీళ్ళు ఉన్నాయో ఇప్పుడు కూడా అంతే నీళ్ళు ఉన్నాయి ఎంత నీళ్ళు ఉన్నాయి ఆరు లీటర్లు ఉన్నాయి సో పద్నాలుగు లీటర్లు ఏమో పాలు ఆరు లీటర్లు ఏమో నీళ్ళు కావాలంటే చూడు పద్నాలుగు ప్లస్ ఆరు ఇరవై లీటర్లు అయింది మళ్ళీ ఓకే సో రేషియో వచ్చి సెవెన్ ఇస్ టు త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జింక్ అండ్ కాపర్ మెల్టెడ్ టుగెదర్ ఇన్ ద రేషియో నైన్ ఇస్ టు లెవెన్ ఇది జింక్ ఇది కాపర్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది మెల్టెడ్ మిక్చర్ ఇఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ కేజెస్ ఆఫ్ జింక్ హ్యాస్ బీన్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ ఇట్స్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ కేజెస్ జింక్ని దాంట్లో వాడారట జింకు కాపర్ల నిష్పత్తి తొమ్మిది ఇస్ టు పదకొండు నిష్పత్తిలో కరిగించారు కరిగించిన మిశ్రమ లోహంలో ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కేజీల జింక్ వాడారు ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కేజీల జింక్ వాడితే ఆ మిశ్రమం యొక్క బరువు ఎంత ఇది ప్రశ్న జింక్ ఎన్ని పాటలు ఉంది తొమ్మిది పాటలు ఉంది తొమ్మిది పాటలకి జింక్ కానీ వాడిన కేజీలు ఎంత ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కేజీలు సో ఒక పాట వ్యాల్యూ ఎంత ఉంది ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది బై తొమ్మిది మూడు తొమ్మిదిలో ఇరవై ఏడు పోతే ఒకటి మిగిలింది పద్దెనిమిది రెండు తొమ్మిదిలో పద్దెనిమిది అంటే త్రీ పాయింట్ టూ ఒక పాట వ్యాల్యూ ఎంత అంటే ఒక పాట వ్యాల్యూ త్రీ పాయింట్ టూ ఒక పాట వ్యాల్యూ త్రీ పాయింట్ టూ మిశ్రమం యొక్క బరువు ఎంత అన్నాడు మిశ్రమంలో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి తొమ్మిది ప్లస్ పదకొండు ఇరవై పాటలు ఉన్నాయి ఇరవై పాటల వాల్యూ ఎంత ఒక పాట వాల్యూ త్రీ పాయింట్ టూ ఇరవై పాట వాల్యూ ఎంత త్రీ పాయింట్ టూ ఇంటూ ఇరవై సో రెండు రోజులు నాలుగు మూడు రోజులు ఆరు ఇరవై అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ కేజెస్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ కేజెస్ అర్థమైందనా ఒక జింక్ కాపర్తో ఒక నైన్ ఇస్ టు లెవెన్తో ఒక మిశ్రమం ఉంది ఆ అందులో ఉన్న జింక్ పార్ట్ ఎంత అంటే ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కేజీలు అందులో కాపర్ పార్ట్ అడగట్ల మొత్తం అడుగుతున్నాడు కాబట్టి తొమ్మిది ప్లస్ పదకొండు కూడాం తొమ్మిది పాటల వాల్యూ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిటీ అయితే ఒక పాట వాల్యూ ఎంత అయిందంటే ఒక పాట వాల్యూ త్రీ పాయింట్ టూ అవుతుంది అట్లా మొత్తం ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అనలా ఈస్ కంటైన్ కాపర్ అండ్ జింక్ కాపర్ అండ్ జింక్ ఇన్ ద రేషియో నైన్ ఇస్ టు ఫోర్ ద జింక్ రిక్వైర్ టు బి మెల్టెడ్ విత్ ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఆఫ్ కాపర్ ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఆఫ్ కాపర్ ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఆఫ్ కాపర్ రైట్ ఒక మిశ్రమ లోహంలోని కాపరు జింకుల నిష్పత్తి తొమ్మిది ఇస్ టు నాలుగు నిష్పత్తిలో ఉండాలి ఇరవై నాలుగు కాజుల కాపర్తో కలపవలసిన జింకు పరిమాణం కాపర్ ఎంత ఉందంటే ఇరవై నాలుగు కేజీలు ఉన్నాయి సో తొమ్మిది పాటలు ఇరవై నాలుగు అయిందంటే ఒక పాట ఎంత ఉందంటే ఒక పాట ఇరవై నాలుగు బై తొమ్మిది అవుద్ది ఒక పాట ఇరవై నాలుగు బై తొమ్మిది అవుద్ది అయితే అడిగాడు జింక్ ఎంత అన్నాడు అంటే నాలుగు పాటలు ఎంత సో ఇరవై నాలుగు బై తొమ్మిది ఇంటూ నాలుగు దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇరవై నాలుగు నాలుగు తొంభై ఆరు బై తొమ్మిది పది తొమ్ పది తొమ్మిదిలు తొంభై టెన్ సిక్స్ బై నైన్ రెండు మూడు ఎక్కువ రెండు సార్లు ఇంట్లో మూడు సార్లు టెన్ టూ బై త్రీ టెన్ టూ బై త్రీ కేజెస్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అన్న కాయిన్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్